Well, this is the aerial view of uh, Hermann's of Garden, which are the director for uh, 22 years already. It's a, a small, pri mostly privately funded garden, uh, but also uh, partly funded by the um, city of, the, of uh, Weinheim. It's a, uh, um, really in the center of the city. You see the surroundings, uh, hopefully you see a little bit in the mountains. And we are in the very mild climate of the southwest of Germany. So we have pretty much the climate of, of um, yeah, Paris. Uh, it's Cardinal Zone 8A. D'accord, nous sommes donc, euh, nous avons ici une vue aérienne, enfin nous avions une vue aérienne de, de la propriété de Hermannshof, euh, dont je suis le directeur depuis euh, 22 ans. Et voilà, donc nous sommes dans une région qui est euh, très douce, le climat est très similaire à celui de Paris. So, and this is my uh, proposal, uh, if you can see, I have six, uh, five points. Um, I will show you, I think we, we don't go through this, uh, and on the end uh, I will show you a few projects. Since the uh, theme of the whole conference is how can uh, professionals provide uh, new plans or new plan combinations for landscape architects. Donc euh, voici la, la présentation en cinq points et donc je vais présenter également quel est l'objectif. L'objectif final c'est comment les, euh, nous pouvons proposer pour les, les paysagistes euh, d'une nouvelle combinaison de plantes. And, and uh, since I'm a landscape architect but also an experienced gardener, I think in my person everything comes together. So mm -hmm. my goal is to test plant combinations in a garden, we are a botanical garden, but get it outside of the walls of the garden, that it's really used in projects. Uh, this is what we need and of course uh, facing climate change, there's, a, there's even more need uh, for these testing of new plants, new plant combinations, which are already mostly in the country, so we don't have to import all this. Donc mon, mes deux facettes, je suis à la fois paysagiste mais je suis également jardinier et donc le, le but de mon travail c'est de proposer de nouvelles combinaisons, de tester de nouvelles combinaisons de plantes euh, pour les proposer à l'extérieur. Les plantes existent déjà euh, dans l'environnement plus ou moins et, mais euh, de proposer pour les nouveaux projets. What a pity that you can see this. This is um, we are gardening in an, in an old or historic frame of the garden. The garden uh, was um, uh, redesigned in uh, 1888, and then again redesigned in the 1920s, and a third time in the early 1980s. Donc euh, l'original, le, 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 le jardin original était dessiné en 1880, puis ensuite en 1920 et ensuite euh, plus récemment dans les années 80. And this is uh, part this old uh, Visteria uh, walk is part of the uh, garden from the 1920s. Et cette partie-là, c'est ça fait partie de, de la, du dessin de la conception des années 1920. When the garden was a had a more formal uh, framework, now it's more relaxed. Donc à cette époque, c'était beaucoup plus formel, maintenant c'est beaucoup plus uh, informel. Oui. Um, so, I show a few images, if you can, have, <laughs> that you have an expression. Um, I have a few leaflets, which are yes. better to see <laughs> than German, but yes. I, I will propose some. Um, Donc so, là, pardon. Yeah. Donc bien sûr, euh, là c'est un petit peu difficile. Il y, aura des, il y a des brochures, donc, mais c'est en allemand. Voilà, vous pourrez voir davantage. Well, spring is a very important um, season, I think, for any garden. And really, we 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 like uh, getting people to the garden quite early in the season, from February with crocus, and then I do a lot of uh, tulips. Uh, these tulips, we, we replant 12,000 tulips each year, but the most uh, of the tulips, they stay all in the ground and we let them die back. Um, so we only replant 
uh, a part, maybe one fourth, uh, 20 percent of the tulips. The rest stays in the ground. We have a very sandy soil. Donc nous sommes euh, tout à fait intéressés pour que les gens euh, profitent du jardin très tôt dans le printemps, à partir même de février. Donc nous avons planté euh, 4000 tulipes dans ce jardin et chaque année on en replante euh, 20% à peu près et on laisse les tulipes euh, mourir sur place en fait. So mostly we uh, want to achieve a really long lasting bulb display. Uh, this is a annual display but most tulips really uh, we trial or we want to assess long lived bulbs, tulips, narcissus, and what really stays for 15, 20 years in the garden. Donc notre objectif, c'est pas, bien sûr, on plante des plantes annuellement, mais euh, notre objectif, c'est de tester et de profiter sur de longues périodes de temps euh, des bulbes, des tulipes, euh, peut-être sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, et voir quels sont leurs, euh, quel est le comportement, en fait. This is only a, a, a annual bedding, a, a seasonal Uh, a bedding. So this is what you usually see in gardens. It's very beautiful, but it's of course not very uh, um, uh, effective and it's, it's quite expensive. But I think it plays also a role to please the people because it's very nice. Mm -hmm. Donc ça, c'est la vision traditionnelle d'un jardin botanique, mais c'est annuel, c'est donc c'est très agréable. Mais c'est on a une autre vision également à long terme. Mm -hmm. So this is, uh, should be the view uh, uh, to my office uh, building with all the really exuberant uh, perennial uh, plantings in this part, mainly tall grasses and North American uh, uh, prairie plants. Donc c'est la vue que j'ai de mon bureau, donc avec des plantes vivaces. Euh donc d'Amérique du Nord, des, des hautes herbes et euh, des plantes vivaces. Well, this is a view. We have a center lawn and some really old growth uh, trees like a sequoia and many other uh, um, 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 deciduous trees, but also some um, abies. Uh, which really uh, grow in our quite hot and dry climate, which is interesting uh, to use and maybe more uh, outside. Sequoia, I must say, is th they have a fungus now. I have seen it also here. So sequoia, I think we will lose with climate change in the future. Donc ici, nous avons les arbres plus matures avec des séquoias et des arbres euh, qui... Euh Bon, le séquoia, la dernière remarque, c'est que malheureusement, il est aussi atteint d'un champignon qui, malheureusement, va faire qu'on va perdre ce séquoia. Voilà. C'est un micro-champignon. Un micro. Pour un grand arbre, un micro-champignon. Voilà. Donc, c'est la vision historique de la fin des 1920s. C'est uh, le séquoia sur la gauche. Il a été planté en 1888. Donc, euh, c'est une vue de 1920 et l'arbre que vous voyez à gauche a été planté en 1888. Et donc, il y a eu des azaleas qui ont été plantées mais qui ne poussent plus dans notre climat. Aujourd'hui, le jardin a un focus totalement différent. Il est vraiment dédié aux habitats and habitats that grow well for years in our uh, climate. And this is the fundam fundamental approach, especially in Germany, which is really scientifically based. Donc aujourd'hui, la fonction, la vision du jardin est totalement différente. Et c'est basé sur les habitats, l'habitat et les habitats dans le jardin, et qui est basé sur une approche très scientifique. Um, you will get Later, um, I think uh, Jack will organize this. I send a, a handout in English, uh, and he said, uh, if, when he has time, he will translate it. And uh, so then we'll get a little bit more detailed information about this system and also maintenance. Donc, euh, ce système, j'ai produit un petit leaflet euh, et euh, qui va probablement diffuser, qui est en anglais, qu'il va essayer de traduire en français. Euh, donc, 
qu'on aura des, des, des informations un peu plus détaillées sur euh, tout ce processus. Well, um, this is the, uh, just the plan of the garden. Um, if you can read it, there, there is also some French information because there is a, there is a book, <laughs> but I have only, because I was, I was with the train, I have only a, a few copies uh, as presents, but this is a book from the French uh, uh, Ulmer. Uh, this is in French and in uh, English. I think it's out of print right now. You know the series probably of these books in, uh, in, in France and uh, there's a lot of information and there are, uh, so we have it also in, in uh, French. But unfortunately, I couldn't carry so many copies. <laughs> Donc là, c'est le livre sur le jardin. Malheureusement, j'ai été en train, j'ai pas pu amener toute une cargaison. Donc il n'y a que quelques exemplaires ici. Well, let's see some of these uh, habitats because we, uh, before we go more in detail. So this is also another aerial view where you can see the different or parts of the different um, habitats. Um, the garden has really a focus on um, perennials, but on, on trees as well. So I think perennials without trees doesn't make sense. So if you have shade, so usually I look that the character of the trees um, mimic the character of the plant layout, which is very important, I think, geographically or visually, usually also ge geographically, because I think it makes sense to have trees from the same uh, region or continent and uh, perennials. But I, I'm not really strict on this, like in a, in a traditional botanic garden, mm -hmm. because we are uh, uh, between a botanic garden and a, a garden proposed on really design and uh, planting design. Donc ici, nous avons euh, une vie aérienne avec euh bien sûr des vivaces, des plantes vivaces et puis des arbres et donc euh, je n'adopte je pas la vue traditionnelle euh, stricte du jardin botanique, le rapport entre les arbres et les, et les vivaces, euh, mais euh, voilà, donc, parce que et les deux sont en lien euh, très étroit, euh, le reflet, le, les plantes vivaces reflètent les arbres et les arbres reflètent euh, les plantes vivaces. Oh, sorry. And um, this, maybe you can see a little bit. This is quite important. This is, these are pictograms of uh, different garden habitats that show the character of the habitats. And this you find in every German uh, plant catalog and perennial catalog, which is quite helpful. And every perennial uh, has a certain uh, ab abbreviation Um, uh, to which habitat it belongs and in which habitat you should plant it. Ici, c'est les, les pictogrammes qui sont utilisés dans les catalogues allemands pour euh, décrire l'habitat dans lequel telle plante vivace euh, doit être plantée et quelles sont ses caractéristiques. Mm. So we always think in habitats, not collecting plants. You know? mm. On pense toujours en termes d'habitat et pas de collection de plantes. And these are four examples of habitats which you all know. So like uh, woodland margin, uh, rocky, dry, uh, steppe. The other one is, uh, I think, dry, <laughs> dry open uh, ground and, mm -hmm. and water and water's edge. So these are habitats you also would find in nature, but these are applied to gardens. So adaptions to gardens and uh, design, of course, mm -hmm. aesthetics. Et donc ici, vous avez les différents types d'habitats que vous trouvez dans la nature, mais qui s'appliquent dans les jardins, dans les jardins botaniques ici, euh, donc avec les zones humides, les zones sèches, euh, rocailleuses et les, les zones d'eau et les bordures de d'eau. De, <rire> well, I, I skip this, it's too complicated. <rire> bon, on passe But dessus, c'est un peu trop complexe. This, this, this tells you a little bit about what is now called the new German style, and which uh, is this uh, concept of habitat-based 
planting design. So right plant on the right place. Donc ici, je passe rapidement, mais c'est le nouveau concept euh, de, nouvelle, de nouveau jardin allemand, style allemand, qui est, euh, la, qui est basé sur la plantation de la plante dans le bon habitat. Well, and uh, some habitats <laughs> would be nice to see it, so that you see a character of a habitat and also the geographical background of the plants make a totally different image. Donc, euh, y a, vous voyez les plantes, mais aussi le contexte géographique des plantes euh, le rend un rendu totalement différent. So I have been working uh, for one year on the east coast of North America and Maryland, and these are my planted impressions from these woodlands, so with dogwoods, conos, tirella, Uh, so it's mainly white, green, a little bit of uh, blue and some pink, so very lush uh, woodland, totally different from the European woodlands. You don't have so much color in our woodlands. Donc c'est un sous-bois boisé, j'ai travaillé pendant un an dans le Maryland euh, sur la côte est des états unis et là vous voyez un, un sous-bois euh, très coloré avec des blancs, des bleus, des, des, ce que vous ne retrouvez pas en Europe. Donc ça m'a inspiré. And Eastern Asian woodlands, lush woodlands, a lot of rain, a lot of texture, fine texture, in contrast to bold textured plants, very almost a subtropical feeling. All these plants are hardy, but it's a totally different atmosphere in this kind of uh, Eastern Asian woodland. I call it monsoon woodland. Donc c'est l'Asie du, de, de l'Est, du Sud-Est, c'est un sous-bois très très luxuriant, euh, très vert, très, euh, très riche et euh, une atmosphère totalement différente. Donc on retrouve, ce sont des plantes très résistantes mais qui, euh, voilà, qui donnent une atmosphère très très différente. So I probably have to describe what you should see. <laughs> yes, je, je, je vais avoir à décrire ce que vous devriez voir. Oui. So you see textures, green in green, mm -hmm. only the nuances of green, this is important. Mm -hmm. Ici, donc, la texture, c'est ça qui est très important, qu'il n'y a que des nuances de vert, c'est tellement luxuriant. Mm -hmm. What is this? Ah. <laughs> this is also an, uh, an, an Eastern or Eurasian or Eastern Asian um, meadow, with, with, we call it megaforbs, tall, perennials, very lush, but an open uh, side with hemorrhocalis and uh, lilium. So, c'est des plaines d'Eurasie, de en fait, ce sont des, des plantes qui, qui montent très haut et qui, uh, qui sont très aussi très, très riches et très luxuriantes. And um, a European moist meadow um, with uh, Iris Siberica. Donc les plantes, les, comment, les plaines humides d'Europe avec Iris Siberica. And the uh, prairie sec. Prairie sec. <laughs> the uh, sec dry steppe and, and uh, the Central Asian, um, um, uh, the North American prairies and Central Asian um, um, meadows, which have a great potential, I will show you later. Uh, for um, inner city plantings uh, um, um, facing the climate change. Donc ça c'est les prairies sèches de l'Europe, de l'Asie centrale, qui ont des applications euh, très intéressantes pour euh, pour le climat dans la, les variations climatiques dans les villes aujourd'hui. Mm. Yeah, and we have also a nursery. I think. For trialing new plants, uh, you need really a section where you can grow these plants. This is another area. So we produce about 20 to 30,000 uh, plants for, our, for the garden, for testing, but also for sales in the garden to get some income. OK, nous avons également une pépinière, ce qui est extrêmement important parce que ça nous permet de tester les nouvelles plantes, mais également c'est euh, également d'avoir une activité commerciale pour vendre ces plantes euh, qui nous permet d'avoir de, 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 des revenus. 
So in total, we are a non-profit organization, but we we allow to have some income. <laughs> Nous sommes une association à but non lucratif, mais nous sommes autorisés quand même à avoir certains revenus. Voilà. And this nursery, just to tell the number, it makes uh, 60,000 euros a year. Mm -hmm. Et donc la pépinière fait 60 000 euros par an quand même, euh, rente. Voilà. Well, I can't see anything. <laughs> it's a beautiful view. <laughs> C'est une vue magnifique, uh, je vois rien du tout. Um, um, uh, testing field or trial fields of Monada. So every year we have a, a group where we co collaborate. We have 14 gardens, test gardens in Germany, and we collaborate. So uh, uh, we have usually four to five different assortments, and we, we test these assortments for three years to find out the best varieties which will grow in whole Germany, France, or Middle France, Eastern mm -hmm. France, Switzerland, Austria, uh, which are really facing also the conditions, the new conditions of the climate change. Donc, euh, nous avons 14 jardins. It's an association, is it of gardens, of uh, 14 gardens? Yeah, we, yeah we call it okay. 14 yeah, uh, trial gardens. En Allemagne. Et ils font des tests sur 3, 4 euh, combinaisons, enfin des tests euh, qui portent sur 3 ou 4 ans euh, chaque année. Mm. So and this is uh, uh, the Monada assortment. So we really try to get all the varieties which are in the trade in, in Middle Europe. So these are 65 varieties of Monadas. And maybe you, you grow Monada, and Monada is not a plant for the climate change. It's very, you know, a lot of fungus and so on. So, but we want to select the best varieties. D'accord. Donc là, par exemple, il y avait 65 espèces de Monala. C'est Monala, c'est ça en français, je suppose. Euh, oui, je suis... Pardon Monat. 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 Mm -hmm. okay, pardon, excusez-moi. Mm -hmm. euh, et donc, on teste parce qu'en fait, c'est très, très sensible. Donc, il y en a certaines qui ne marchent pas avec le changement climatique. Et voilà. Well, I don't, I don't think you see anything anymore. <laughs> um, so, another uh, program is to test um, planting modules. Uh, dedicated for public green, but also for private gardens. So we just have, uh, we are just testing six modules of a combination of perennials and shrubs, which are copies. That means cut down to like 40 centimeters every year or every second year to have this lush appearance of the, the, the foliage. So this is a new program. Donc, nous également, nous mettons en place des modules où nous testons des combinaisons de plantes et de, de, de vivaces et également de buissons euh, que l'on coupe euh, tous les ans ou tous les deux ans euh, pour euh, le public et pour les jardins. And also testing new plants and plants combinations which are not, or which have not been used so far. So, uh, on the left hand side, you might see, <laughs> um, I, I like to travel and usually with colleagues and this trip was to Kyrgyzstan uh, with James Hitchmo uh, from Sheffield University uh, looking for plants that are drought tolerant but also salt tolerant. And uh, this shrubby vegetation in Kyrgyzstan is quite interesting. So on the left hand side, you see the original on, on the right hand side, you see our test plots in the nursery. D'accord, donc nous cherchons de nouvelles plantes qui soient à la fois résistantes également au sel ou à la sécheresse. Euh, donc, alors, c'est dans la nature et puis à droite, c'est ce que nous avons, euh, nous sommes en train de tester. Uh, yeah, this is also an image of these uh, uh, plant combinations uh, inspired by these Steppe uh, salt um, salt steppe in in Kyrgyzstan. You see how attractive this is with this gray bluish. This is ephedra. Uh, this this shrub is ephedra, which is also there are also species in the Mediterranean, but they are green and these are bluish and totally hardy to minus 30 degrees. Donc en fait là aussi ce sont des plantes des steppes du Kurdistan euh, donc euh, qui résistent à moins 30 degrés euh, et qu'on retrouve dans le sud dans la Méditerranée mais qui sont de couleurs différentes. Voilà, nous testons également ces, ces variétés et ces combinaisons. 
so I have to look. <laughs> yeah, uh, development of new um, maintenance. Yeah, yeah. I, I think I will skip this a little bit, go through farther, because it might be a little bit too complicated because you don't see anything. But maintenance, you know, uh, and this is important to address to the designers. Maintenance is very important because a designer is nothing without a good gardening team. And I think in the future we need more, um, uh, you know, connection between the designers and the gardeners. Uh, so the gardeners have to understand what the goal of the designer is. And the designer has a little bit of thinking about management and uh, design is not everything. And I think this we need in the future. In the future, I think it's very important that the role de, du jardinier et la correspondance, la, le travail entre le concepteur et le jardinier soit euh, plus proche euh, parce que la maintenance, l'entretien des jardins euh, doit demander euh, moins de temps en fait. And you see here, we do research about the amount of maintenance per square meter a year for different planting concepts. And you see every planting concept has a characteristic amount of maintenance, which is quite interesting. And of course, interesting is looking down here. Well, you don't see anything. So the lower part is the, the least maintenance. And um, it's interesting to look what plant combinations are low maintenance and what are high maintenance. Donc là, ici, c'est un tableau qui montre comment le temps passé euh, à l'entretien, la maintenance euh, des jardins. Donc en bas, vous avez une maintenance qui est faible, la plus faible, et puis en, en haut, la plus, la plus importante en termes de temps. Nous calculons le temps par euh, mètre carré par année. And we were looking for, for a scientific background. What, what could be behind scientifically be, between these findings of very high maintenance and low maintenance. Et on essayait de trouver une base scientifique pour ça, derrière ce qui se cache derrière cette maintenance qui demande beaucoup de temps ou bien très très faible. Mm -hmm. And the lower parts, um, there's one ecological factor uh, behind this that you can point out, and this is stress. So. Uh, um, 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 a lack in uh, resources actually for the plant. So drought, low light, um, maybe salt and, and all these things. So this is stress factors for the plants. Donc le, 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 on a cherché un facteur et le facteur c'est le facteur du stress pour les plantes. Alors le stress peut, peut être la sécheresse, ça peut être la lumière, le, la quantité de lumière, etc. Donc euh, le stress est le premier facteur euh, qui détermine la maintenance, le, la quantité de maintenance. So, um, the interesting thing is, uh, plantings in stressful environments, if you use adapted plants, which are stress adapted, then you really reduce uh, the amount of maintenance per year. That's quite interesting. Donc, si vous plantez des plantes qui sont tolérantes au stress, qui sont qui en absorbe le stress, eh bien, eh bien, vous réduisez la maintenance pour ces plantes par année. So, and the highest are usually the traditional borders, the massifs, <laughs> and uh, the lowest are like stepper plantings, shade plantings, um, woodland edge plantings. Donc, euh, en haut de l'échelle, ceux qui demandent le plus de maintenance, ce sont les massifs, les bordures, euh, traditionnelles. Et puis en bas, ce sont les plantes, les plantations qui se font euh, dans une demi, euh, euh, de, comment, à l'abri, enfin, abrité du soleil. So, in comparison, the traditional borders, 20, 25 minutes per square meter a year, and the lowest, like shade plantings, between one and three minutes per square meter a year. Donc le rapport, c'est 20-25 minutes pour les massifs là, qui demandent le plus de maintenance en haut. Et puis pour ceux qui sont en, en bas, qui demandent le moins, c'est ce euh, entre une et deux minutes par mètre carré par année. So this is important really for public uh, uh, authorities, but as well as 
for private gardens. So if you have a shade garden, uh, you have much less work to do than if you have a sunny garden with good soil. Donc ça c'est vrai pour les, c'est très utile pour les, 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 comment, les collectivités locales, mais aussi également pour les jardiniers. Si vous avez un jardin qui est euh, très abrité, très à l'abri, enfin ombragé, il euh, y a beaucoup moins de, de maintenance qu'un jardin qui sera exposé plein soleil. And if you have um, no uh, reduction in, in, in nutrients, so if you have a sunny side with good soil, density is the most important thing. So that the plant community is really dense, like this um, moist meadow um, plant community. Mm -hmm. Et si vous êtes exposé au soleil, la densité des, des plantes est très importante pour justement préserver l'humidité au sol et euh, demander moins de travail de maintenance. And also here, North American prairie plants, tall prairie plants cover the ground very well, need some nutrients. Uh, so also here, density is very important. And on the right hand side the the lowest image you see what we do in winter we cut down like in late january we cut down everything shredder it to the ground and have a self composting layer mulch layer in the so we really do as a recycling system donc nous avons aussi un système là vous voyez les prairies de, euh, des états unis en fait euh, et nous faisons également un système de paillage nous coupons tout euh, à la fin janvier, et il euh, y a un paillage qui se fait, donc un nourrissement, une, euh, apporter des nutritions euh, au, comment, à la terre, de cette manière. So, before we design, or in the design process, we already think about maintenance. So, um, and, and of course, we, we want that this procedure is also applied in public green, in large scale public green. Donc, euh, déjà à l'étape de, de conception, nous pensons à la maintenance et nous avons le souhait que ceci soit adapté et adopté par les collectivités, par tous ceux qui conçoivent les euh, jardins. So this is one of the concepts, the maintenance concept for competitive tall um, planting, uh, com plant communities on good soil. But there is another, oh, sorry. Yeah. Donc ça, c'est pour euh, planter également sur un sol euh, riche. Uh, but there is another important concept. So if you have a stressful environment, you have to think different. So like this uh, stepper uh, planting, um, you see these graphics. And to the left hand side, it was the same planting was managed traditionally like a border fertilizing watering uh, compost donc ici nous avons donc un environnement hostile qu'on a vu de, sur la diapositive précédente et le premier graphe montre la maintenance dans un style traditionnel avec le compost etc. enfin toute la maintenance traditionnelle mm -hmm. so and then that was i think in 2000 oh, 2001 And then we changed the concept totally because I said, this is not the right concept for this plant community, a stressful environment. So we didn't fertilize anymore, no compost, no uh, additional irrigation. Um, we, we, we put in a mineral mulch layer, we used machinery um, and uh, we Uh, in, in, in when we cut back, we take all the organic material away to have these low nutrients for a year. And you see what happens. From over 20 minutes, we go down in the first year already to seven minutes. And then after three years, we are down to three minutes. So right planting, right maintenance concept to a stressful environment. Donc, dans un environnement de stress, euh, voilà ce qu'on a obtenu. La première année, ça a augmenté, mais on a évité de mettre toutes sortes de nutriments. On n'a pas apporté d'irrigation, rien du tout. Et vous voyez que très rapidement, au bout de la deuxième, troisième, quatrième année, euh, le temps de maintenance était euh, descendu à euh, quelques minutes. So that, that, that tells us if you use the wrong concept, 
uh, you take too much time um, and also here you think about the design concept but also the maintenance concept and this if this is perfectly grows perfectly together then you can really have a low maintenance planting in public or in private green donc vous voyez que l'importance de considérer déjà dès la conception euh, la, et d'associer la maintenance à la conception de telle sorte qu'on arrive à des projets qui euh, sont euh, beaucoup plus adapté et viable. How many minutes do I have actually? <laughs> I don't pass uh, uh, Jacques. Where is he? How many minutes? I think we start a little later. Do I have 10 minutes or Five minutes. Okay. <laughs> okay. Cut down. Okay. Uh, so you can anything see see images but yeah. what my inspiration is to achieve this um, to look for adapted plant communities, what we can uh, use in uh, gardens like North American prairie, Eastern European steppe, Mediterranean garrick, mm -hmm. to, to, to address some examples. Donc, euh, nous cherchons des combinaisons euh, qui sont adaptées à ce nouvel environnement, à ces nouvelles conditions. Euh, ça peut être de l'Amérique du Nord, de, de centra, des steppes euh, centrales, même de la garrigue euh, euh, méditerranéenne. And you see this graphic, we're facing more and more hot summers, you know, over 30, 35 degrees, even in our area. In France, it might be even um, worse. Donc, vous voyez ici, on a des, des étés qui changent et des températures de 30, 35 degrés, et peut-être en France que c'est même encore davantage. Mm -hmm. So the Eastern or the Central Asian steppe is really a good model uh, for um, inner city environments. This is the original. Donc les steppes de, de centrale d'Asie centrale sont des très bons modèles parce que pour ces, ces climats de plus en plus secs. Mm. This is also in Kyrgyzstan. Looks like a planting, uh, Achillea uh, and Salvia. Voilà les différentes Achillea et Salvia. Voilà. And this is the horticultural adapted version in Hammershof. Voilà. Pardon, pas... This is uh, shall I, shall I? Yes. this is the um, adapted version, yes. you know, in, oui. in, in the uh, garden. Yeah. Oh yes, of, la, la version uh, adaptée yeah. à notre jardin. Voilà. And also this, yeah, all these stepper plants. But this, this is my vision. It's not a copy, of course. Mm -hmm. It's a, 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 a vision. Donc, bien sûr, ce n'est pas une copie stricte, mais c'est une vision, c'est une création euh, à partir de la steppe. Or the um, subshrub vegetation of the Mediterranean, Corsica. Mm -hmm. um, I, I love Corsica and, and these, these beautiful shapes. I think this has a great potential, especially for southern uh, France, but even for Germany. Uh, it's a beautiful plant community. Um, and uh, it's evergreen and, and really sustainable. And uh, also the Eastern Mediterranean, um, which is called Frigana, it, it's quite similar. Uh, all these little subshrubs, euphorbias, gray leaf plants. Donc, euh, Cassian aime beaucoup la Corse. Donc, euh, voilà une vision de la Corse adaptée dans son jardin et puis ça reprend également les jardins euh, donc euh, de le, la Méditerranée de l'est l'est méditerranéen. This is uh, Turkey actually. So this is also the garden version. <laughs> donc la version jardin, voilà ce qu'il en a produit. And also this garic. Et voilà encore. So and a totally different concept is the monsoon forest. This is China. Uh, of course, you might think, what has this to do with climate change? But in cities, we need also not only stress-tolerant plants, but maybe also plants that can enhance the evaporation for the, to, to cool down the heat island effect. Donc ça c'est la Chine. Donc bon, on a besoin aussi dans le nouvel environnement des plantes qui euh, abaissent la température dans les villes, en particulier. So you leave plants that have a lot of evaporation that come from a monsoon climate um, and um, you see these beautiful layers. This is in China um, when I went with James Hitchmore and um, 
um, uh, Peter out of uh, three years ago and you have beautiful examples for uh, in the inner city jungle actually mm -hmm. donc c'est des plantes qui a forte évaporation donc avec différentes couches et donc ça c'est très approprié pour les pour les villes pour nos villes and most of the plants are in botanical gardens already but they are not used et la majorité de ces plantes existent déjà dans les jardins botaniques mais ils sont pas utilisés à des fins de euh, d'habitat urbain enfin de, de développement urbain and this is all about green and texture you look this beautiful mm -hmm. texture this plant mm. i've seen in in non botanical garden yesterday d'accord brassaiopsis <laughs> voilà. hier euh, donc ce sont des plantes qui ont une texture magnifique et des de couleurs de vert euh, extraordinaire et cette plante il l'a vu dans le bot jardin botanique malheureusement je n'ai pas pris le nom voilà This is my concept when I design a planting about these exotic textures and uh, yeah. Voilà un exemple de ces textures exotiques qui qui m'inspire. And this is my jungle uh, garden so we can grow palms as well in our uh, climate <laughs> and I I love this. So it, this is really uh, a concept but you have to collect water from the roofs. Uh, to get it then apply to these plantings. Mm -hmm. Et donc là ici c'est ma jungle. Donc mais là il faut collecter l'eau de, des toits pour euh, pouvoir arroser et entretenir cette jungle. Voilà. This is an old meta sequoia in our garden. You see these beautiful textures of subtropical looking plants. Donc, des plantes subtropicales ici dans le jardin. So maybe one minute public green. <laughs> I go through this. These are these planting concepts in public green, what we use really. So we are now outside the garden. So I'm also <laughs> consulting uh, plantings for landscape architects and my wife Bettina. Uh, she has the office uh, for landscape architecture and of course we collaborate and do these uh, kind of also large scale uh, projects. Uh, so our trials and research is really going right into the uh, public green. Donc là c'est on sort du jardin parce que euh, mon objectif aussi c'est de que ce soit appliqué et utile pour euh, pour tous. Donc là ce sont des projets euh, qui sont proposés euh, à, à l'extérieur du jardin et Bettina euh, ma femme est également euh, impliquée dans tous ces projets. Prairie plantings, dry prairie and give me one more minute. <laughs> Um, three projects uh, that show what we can do or achieve uh, under the conditions of climate change without irrigation. All these projects are without irrigation, except the first year to, for establishment, but then without irrigation. Donc, just three projects, qui sont tous des projets sans irrigation, euh, sauf la première année. Mais voilà. So this is a project um, in a, a corporate ground from a, from a large company, uh, which was all gray, no trees, no plants, no nothing. Uh, so it's a working uh, space and my wife Bettina transformed this in a green sustainable oasis. Donc ici on est au cœur d'une entreprise importante et il n'y avait rien, aucun végétal et ma femme Bettina a transformé cette, ce béton en, voilà, en lieu très très luxuriant. So this uh, every space between the parking lots is green now, infiltration systems also for the water, for the rainwater. plants that are adapted from steppe from North America but also from our dry uh, native meadows and another project this is a uh, designed mixture this is one of these uh, modules um, used module. a prairie module the prairie module de prairie this is a spot park actually so it's a frame planting You can see anything, but <laughs> mm, <laughs> so petit parc, donc. So plants for insects are very important, uh, like like monada, um, agastache, and uh, pycnanthemum. 
And the last project, a very large park, one of the largest park projects in recent years um, in Germany, um, over four uh, kilometers long. Donc c'est un, un très grand parc qui mesure à peu près 4 km de long. It was a former American military site. C'était un, un site militaire américain euh, 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 précédemment. And the theme was evoking the uh, atmosphere of American landscapes. Et le, le, le projet était de, de retrouver cette, cette promenade à travers un paysage américain. So these groves of, of uh, populus uh, which you found in the Appalachian, uh, in, the, in the Rocky Mountains. So it's a thing of vegetation but also playground in the same uh, way. Now ici on retrouve une atmosphère des Appalaches. Hein? Mm -hmm. And large scale plantings, there are Uh, in total, uh, over 10 hectares of uh, perennial plantings. Donc, les prairies, une plantation massive, puisque ça couvrait 10 hectares de plantation de prairies. And all without irrigation, without fertilization. Sans fertilisant et sans euh, irrigation. So, and this is the end. <laughs> Thank La you fin. very much you. for your patience to translate <laughs> everything. <laughs> you made a great job. Thank you. Thank you. <laughs> Thank <laughs> you.